ஒரே கூட்டம் ஒரு ஐம்பது அறுபது பேர் இருப்பாங்க அந்த கூட்டத்துக்குள்ள எல்லாம் போய் உள்ளே போய் பார்த்தா அந்த பிரிட்ஜு ஒட்டின மாதிரி அழுக்கு தண்ணியெல்லாம் போகிற ஒரு கால்வாய் இருக்கு ஒட்டின மாதிரி அந்த ஒட்டின மாதிரியே ஒரு கால்வாய் இருக்கு அது அழுக்கு தண்ணி இந்த பிளாக் கலர் இருக்கு அந்த தண்ணி அந்த தண்ணிக்குள்ள ஒரு வாலிப தம்பி ரொம்ப அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கான் நல்ல ஹேண்ட்ஸம்மாக இருக்கான் அந்த பையன் அதுக்குள்ள இருந்துட்டு ஏதோ தேடிக்கிட்டே இருக்கான் அவன் அவன் பாட்டுட்டு அவன் தேடிக்கிட்டே இருக்கான் கை விட்டு கை விட்டு கை விட்டு ஏதோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் இவ்வளோ தூரத்துக்கு நிற்கிறான் அப்போ ஒரு கூட்டம் வந்து அவனை பார்த்து சிரிக்கிறாங்க அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சிரிக்கிறாங்க ஒரு கூட்டம் என்னை போல் வந்து வேடிக்கை பார்க்குறாங்க ஒரு கூட்டம் வந்து என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாமல் அப்படி அப்படின்னு பார்க்குறாங்க பாருங்க அவன் யாரையும் பார்க்கவே இல்லை மேலே யார் நிற்கிறா யார் பார்க்குறா யார் சிரிக்கிறா எதை குறித்து அவனுக்கு கவலையே இல்லை அவன் பாட்டு தேடிக்கிட்டே இருக்கான்ஒருவனும் தேவனுடைய கிருவை இழந்து போகாத படிக்கும் யாதொரு கசப்பான வேர் முளை தெழும்பி கலக்கம் உண்டாகிறதினால் அநேகர் தீட்டுப்படாத படிக்கும் ஒருவனும் வேசி கல்லனாகவும் ஒருவேளை போஜனத்துக்காக தன் சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை விற்று போட்ட ஏசாவை போல சீர்கெட்டவனாக இராதபடிக்கு எச்சரிக்கையா இருங்கள் ஏனென்றால் பிற்பாடு அவன் ஆசிர்வாதத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள விரும்பியும் ஆகாதவன் என்று தள்ளப்பட்டதை அறிவீர்கள் அவன் கண்ணீர் விட்டு கவலையோடு தேடியும் மனம் மாறுதலை காணாமற் போனான் அல்லே லுயா அல்லே லுயா ஒருவனும் தேவனுடைய கிருபையை இழந்து போகாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் என் செய்தியின் தலைப்பு ஒருவனும் தேவனுடைய கிருபையை இழந்து போகாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் இன்னும் சுருக்கமாய் சொல்லணும்னா கிருபையை இழந்து போகாத அல்லே லூயா எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்றீங்க ரோமர் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு வசனங்களை வாசிக்கும் போது நாம் நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டது தேவனுடைய கிருபை நாம் ரட்சிக்கப்பட்டது தேவனுடைய கிருபை நாம் மீட்கப்பட்டிருப்பது தேவனுடைய கிருபை இன்றைக்கு ஆண்டோடைய சமூகத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டிருப்போமானால் அது கத்துடைய கிருபை எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்றீங்க அல்லே லூயா ஆலே லூயா ஆண்டவர் நம் மேல கிருபையை வைத்திருக்கிறார் இங்க வாசித்தோம் தேவனுடைய கிருபையை இழந்து போகாது அதுக்கு உதாரணமாக அந்த வசனங்களை தொடர்ந்து வாசிக்கும் போது ஏசாவுவை ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்றாங்க ஏசா பாருங்க தன் சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை விற்று போட்டுட்டான் அலட்சியம் பண்ணிட்டான் அவனுக்கு உண்டான ஒரு ஆசிர்வாதத்தை ஏசா இழந்து போயிட்ட பிறகு அந்த ஆசிர்வாதத்தை ஏசா விரும்பியும் அந்த ஆசிர்வாதத்தை ஏசாவினால் பெற்றுக்கொள்ள முடியல லேலு எத்தனை பேருக்கு ஏசாவை குறித்து தெரியும் மூத்த மகனுக்கு கொடுக்கப்படுகிற ஒரு ஆசிர்வாதம் சேஷ புத்திர பாகம் ஆனா ஏசா பாருங்க அற்ப கூழுக்காக அந்த சிவப்பான கூழுக்காக ஏசா தன் சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை அலட்சியம் பண்ணினான் என்று வாசிக்கிறோம் அப்படியே வேதத்தை திருப்புங்க ஆதி ஆகமம் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்துக்கு திருப்புங்க இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்த முப்பத்தி நான்காவது வசனத்தை வாசிக்கிறேன் அப்பொழுது யாக்கோபு ஏசாவுக்கு 
அப்பத்தையும் பயிற்று கூளையும் கொடுத்தான் அவன் புசித்து குடித்து எழுந்திருந்து போய்விட்டான் இப்படி ஏசா தன் சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை அலட்சியம் பண்ணினானாம் எல்லாரும் சொல்லுங்க அலட்சியம் அலட்சியம் இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்கள் மேல ஒரு பெரிய கிருபை வைத்திருக்கிறார் பெரிய நோக்கத்தை வைத்திருக்கிறார் பெரிய திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் ஒவ்வொரு மேலும் பெரிய தரிசனத்தை வைத்திருக்கிறார் பெரிய அபிஷேகத்தை வைத்திருக்கிறார் நாம் அலட்சியம் பண்ணக்கூடாது எத்தனை பேர் ஆமின்னு சொல்றீங்க பாருங்க ஏசா தன் சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை அலட்சியம் பண்ணினானாம் எபிரையர்ல வாசிக்கும் போது அதுக்கு பிறகு அவன் அதை விரும்பியும் தேடியும் ஆசிர்வாதத்தை அவனால் பெற்றுக் கொள்ள முடியல ஒரு தடவை இழந்து போயிட்டானா இழந்து போனதுதான் பாருங்க ஏசா அலட்சியம் பண்ணினானா இன்னைக்கு ஆண்டவர் ஒவ்வொரு நாளும் அவர் கிருபையை கொடுக்கிறார் அபிஷேகத்தை கொடுத்திருக்கிறார் இந்த கிருபை அபிஷேகத்தை நாம் இழந்து போக கூடாது ஒரு பரிசுத்தவான் இடத்துல ஒரு வாலிபம் வந்து கேட்டானா ஐயா நான் ஒவ்வொரு நாளும் நான் ஏசப்புவுக்காக நான் பரிசுத்தமா வாழணும் என் ஓட்டம் ஜெயமா இருக்கணும் நான் ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்யணும் ஆண்டவருக்காக எளிமை பிரகாசிக்கணும் நினைக்கிறேன் நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வாலிபன் ஒரு மூத்த தேவ மனிதர் இடத்துல போய் கேட்கும் போது அந்த பரிசுத்தவான் சொன்னாராம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவ சமூகத்தில் உன்னை தாழ்த்தி ஆண்டவரே உங்க கிருபை எனக்கு கொடுங்கப்பா உங்க கிருபை எனக்கு தாங்க ஒவ்வொரு நாளும் உன்னை அர்ப்பணித்து ஆண்டவ சமூகத்தில் நீ கிருபையை கேள் ஒவ்வொரு நாள் அந்த கிருபம் உன் வாழ்க்கையில் இருந்துச்சுன்னா நீ ஜெயமோடு ஓடி முடிக்க முடியும் ஆண்டவருக்காக நீ எழும்பி பிரகாசிக்க முடியும் ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்ய முடியும் ஆண்டவருக்காக ஒரு கூட்டத்தை ஆதாயப்படுத்த முடியும் இந்த கடைசி நாளை எழும்ப முடியும் பரிசுத்தமா வாழ முடியும் தேவனுடைய கிருப ஒவ்வொரு நாள் அந்த கிருபை மிஸ் பண்ணிடாத ஒவ்வொரு நாள் ஆண்டவ சமூகத்துக்கு போ அந்த கிருபையை பெற்றுக்கொள் அப்படின்னு சொன்னாராம் தேவனுடைய கிருபை என்றால் என்ன தகுதி இல்லாதவனுக்கு தேவன் கொடுக்கிறது தான் தேவனுடைய கரம் தேவனே சார்ந்திருப்பது தேவன் தகுதி இல்லாதவனை உயர்த்துவது தான் கிருப எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்றீங்க அல்லே லூயா எதை செய்தாலும் ஆண்டோடைய கிருபை இருக்கு அந்த கிருப கிடையாது ஆண்டவருடைய கிருபை வேதத்துல வாசிக்கும் போது கிருபைக்கு கீழ்பட்டு இருக்கும் போது பாவம் நமக்குள்ள மேற்கொள்ள முடியாதான் அல்லே லூயா வளர்த்திலும் தேவ கிருபையிலும் மனுஷ தயவிலும் அதிக அதிகமாய் விருத்தி அடைந்தாராம் ஏசப்பா இந்த பூமியில வாழ்ந்த போது ஏசப்பாக்கு என்ன தேவைப்படுச்சு மனுஷ தயவு தேவ கிருப எல்லாரும் சத்தமா சொல்லுங்க தேவ கிருப இன்னைக்கு நானு வேதத்துல இருந்து ஏசப்பாவை தான் உங்க முன்னாடி நிறுத்த போறேன் ஏசப்பா தன் வாலிபன் நாட்களில எப்படி நிறைந்தவரா இருந்தாரா ஏசுவான் ஞானத்திலும் வளர்த்திலும் சொல்லுங்க எல்லாரும் ஞானத்திலும் வளர்த்திலும் தேவ கிருபையில் நீங்க ஸ்லோவா வந்தீங்கன்னா ஆறு மணிக்கு முடிச்சிருவேன் சொல்லுங்க தேவ கிருபையிலும் அதிக அதிகமாய் விருத்தி அடைந்தார் ஒவ்வொரு நாள் அது அப்படியே ஆண்டவர் அப்படியே இல்ல அந்த கிருபை எப்படி இருந்துச்சா விருத்தி அடைந்து கொண்டே இருந்தாராம் பாருங்க வேதத்துல பார்க்கும் பவுல் அப்போஸ் பவுல் ஆண்டவருக்காக ரொம்ப பிரகாசித்தவர் எத்தனையோ நிருபங்களை எழுதினவர் அந்த பவுல் சொல்றாரு வாசிக்கிறோம் அவர் சொல்றாரு மூன்று முறை ஜெபிக்கிற ஆண்டவரே என்னுடைய சரீரத்தில் ஒரு முள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆண்டவரே இந்த முள் நீங்கும்படி மூணு முறை ஜெபிக்கிறார் ஆண்டவரே என்ன முள் வேண்டாம் முள் வேண்டாம் மூணு முறை ஜெபிக்கும் போது ஆண்டவர் சொன்னாரு பவுலே உன் பலவீனத்தில் என்னுடைய பலன் பூர்ணமாய் விளங்கும் என் கிருப உனக்கு போதும் அல்லே லூயா அங்க பவுலுக்கு ஆண்டவ ஜபத்துக்கு ஆன்சர் கொடுத்தாரா சொல்லுங்க சில இடத்துல ஆண்டவர் ஜபத்துக்கு ஆன்சர் வராது கிருப வரும் பக்கத்துல சொல்லுங்க கிருப வரும் அல்லே லூயா ஆண்டவரே உதவி செய்வார் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்றீங்க அல்லே லூயா வேதத்துல பார்க்கும்போது தாவிது தேவனுடைய கிருபையினால் நிரப்பப்பட்டு வரா இருந்தா சங்கீதங்கள் எல்லாம் வாசிக்கும் போது தாவிதோடைய சங்கீதத்தை வாசிக்கும் போது கிருபையை பத்தி 
அவ்வளவு அழகா சொல்ற கிருபை அனுபவித்தவர் ஆமே இந்த வாலிபன் நாட்களில் ஆண்டவருக்காக நாம் எழும்பி பிரகாசிக்கணும்னா ஜொலிக்க வேண்டுமானால் தேவனுடைய கிருப தேவை எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்றீங்க பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க கிருபை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க கிருபை இழந்து போயிடாதீங்க ஏசா பாருங்க அலட்சியத்தினால தனக்கு உண்டான ஆசிர்வாதத்தை இழந்து போயிட்டான் ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி நினைக்கிறேன் என்னோட வீட்டுக்கு நான் போயிட்டு இருக்கும்போது வெளியில போயிட்டு வீட்டுக்கு போகும்போது வீட்டுக்கு போகிற வழியில ஒரு டவுன் பிரிட்ஜ் இருக்கும் அந்த பிரிட்ஜ் வழியா போகும்போது பயங்கரமான கூட்டம் ஏதோ நான் நினைச்சேன் பயங்கர ஏதோ ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அப்படியே மெதுவாக போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா கூட்டமாக நின்றுட்டு இருந்தாங்க அப்போ என்னோட சித்தப்பாவோட மகன் அங்கே நின்றுட்டு இருந்தான் அவனை பார்த்துட்டு நான் கேட்டேன் என்னடாச்சு என்ன என்ன ஆக்சிடென்ட்டா என்னாச்சுன்னு கேட்டோமோ அவன் உடனே வண்டியை விட்டுட்டு நீங்கள் வாங்க வாங்க இறங்கி வாங்க அப்படின்னா சரி கூப்பிடுறானேன்னு சொல்லிட்டு இறங்கி போய் பார்த்தா ஒரே கூட்டம் ஒரு ஐம்பது அறுபது பேர் இருப்பாங்க அந்த கூட்டத்துக்குள்ள எல்லாம் போய் உள்ள போய் பார்த்தா அந்த பிரிட்ஜு ஒட்டின மாதிரி அழுக்கு தண்ணியெல்லாம் போகிற ஒரு கால்வாய் இருக்கு ஒட்டின மாதிரி அந்த ஒட்டின மாதிரியே ஒரு கால்வாய் இருக்கு அந்த அழுக்கு தண்ணி இந்த பிளாக் கலர் இருக்கு அந்த தண்ணி அந்த தண்ணிக்குள்ள ஒரு வாலிப தம்பி ரொம்ப அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கான் நல்லா ஹேண்ட்ஸம்மாக இருக்கான் அந்த பையன் அதுக்குள்ளே இருந்துட்டு ஏதோ தேடிக்கிட்டே இருக்கான் அவன் அவன் பாட்டுட்டு அவன் தேடிக்கிட்டே இருக்கான் கை விட்டு கை விட்டு கை விட்டு ஏதோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் இவ்வளோ தூரத்துக்கு நிற்கிறான் அப்போ ஒரு கூட்டம் வந்து அவனை பார்த்து சிரிக்கிறாங்க அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சிரிக்கிறாங்க ஒரு கூட்டம் என்ன போல் வந்து வேடிக்கை பார்க்குறாங்க ஒரு கூட்டம் வந்து என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாம அப்படி அப்படின்னு பாக்குறாங்க பாருங்க அவன் யாரையும் பார்க்கவே இல்லை மேல யார் நிக்கிறா யார் பாக்குறா யார் சிரிக்கிறா எதை குறித்து அவனுக்கு கவலையே இல்லை அவன் பாட்டு தேடிக்கிட்டே இருக்கான் அப்ப என்னோட தம்பி கிட்ட கேட்டேன் என்ன அர்ச்சி என்ன அப்படின்னு அவன் சொன்னான் ஒரு ஒரு வாரம் முன்னாடி தான் ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஒரு மொபைல் போன் வாங்க வாங்கியிருக்கான் போன் பேசிக்கிட்டே வந்திருக்கிறான் மிஸ் ஆகி கீழே விழுந்து அந்த சாக்கடைக்குள்ள விழுந்துருச்சு விழுந்துட்டோன்னே இப்போ தேடிக்கிட்டு இருக்கான் அப்போ நான் சொன்னேன் யோசித்தேன் எப்போ அவனுக்கு அந்த ஃபோனோட வேல்யூ தெரியுது சொல்லுங்களேன் சாக்கடைக்குள்ள விழுந்துட்டு பிறகு ஒரு வேலை அந்த ஃபோனே கிடைச்சாலும் அவன் யூஸ் பண்ண முடியுமா நீங்களும் நானும் யூஸ் பண்ணுவோமா ஒரு வேலை அந்த ஃபோனோட வேல்யூ முன்னாடி தெரிஞ்சிருந்தா அவன் ஃபோன் பேசியிருக்க மாட்டான் என்ன சொல்கிறீங்க நீங்கள் சொல்கிறதா நான் பார்த்தீங்கன்னா அவன் கரெக்டாக ஓட்டிகிட்டு போயிருக்கணும் பிரதர் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு பாருங்கள் அந்த வேல்யூ தெரிஞ்சால் அவன் செஞ்சுருக்க மாட்டான் அநேகருக்கு நம்ம ஆண்டோடைய கிருபை ஆண்டோடைய அபிஷேகம் ஆண்டவன் நம்ம மேல் வைத்திருக்க திட்டங்கள் நோக்கங்கள் நம்ம நிறைய நேரங்கள் எப்படி இருக்குன்னா ஏசாவை போல் பார்த்துக்கலாம் நாளைக்கு ஜவம் பண்ணிக்கலாம் நாளைக்கு செஞ்சுக்கலாம் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் இப்படி நாம் அலட்சியம் பண்ணோம்னா நம்ம இழந்து போயிட்ட பிறகு ரொம்ப வருத்தப்படுவோம் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்றீங்க பக்கத்தில் சொல்லுங்க ஏசாவை போல வருத்தப்படுறாதீங்க ஒரு நாளும் நீங்க நான் தாழ்மையா நான் சொல்றேன் என்னைக்குமே இருக்கும் போது அதோட வேல்யூ நமக்கு தெரியாது வேல்யூ தெரியவே தெரியாது எங்கள் அப்பாவை அடிக்கடி நான் நினைப்பேன் எங்கள் அப்பா இந்த பூமியில் அவங்க வாழ்ந்தது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் கத்தருடைய ராஜ்யத்துக்கு போயிட்டாங்க அவங்க உயிரோடு இருக்கும்போது ஒரு ரூம்லேருந்து அடுத்த ரூம் போன உடனே எங்கள் அப்பா சொல்லுவாங்க ஃபேன் ஆஃப் பண்ணிட்டு போ என்ன சொல்லுவாங்க இந்த டைலாக் உங்கள் வீட்லேயும் கேட்டிருப்பீங்க திடீர்னு சொல்லுவாங்க லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு போ சொல்லும் போதுனா இவங்களுக்கு வேற வேலை இல்லை ஏதாவது ஏதாவது சொல்லுவாங்க ஆனால் அவங்க மறிச்சிட்டு பிறகு முதல் முறையா அது வரைக்கும் நான் எங்கள் அப்பா தான் குடும்பத்தை நடத்துந்து எல்லாம் அப்பா இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு கவலையும் இல்லை ஆனால் அவங்க மறித்துட்டு பிறகு அத்தோடைய ராஜ்யத்துக்கு போயிட்டு பிறகு கரண்ட்டு பில் கட்ட போகும்போது தான் ஏன் சொன்னாங்க 
சில நேரங்களில் இப்போனா எங்கள் அப்பா எவ்வளோ மிஸ் பண்ணுறேன் எங்கள் அப்பா வந்து எங்களை ரொம்ப அழகாக எங்களை வழி நடத்தினாங்க ஆண்டவர் வழியில் நடத்தினாங்க அவங்க மதிப்பதற்கு முன்பாக சிக்காக இருக்கும்போதுனா எங்கள் அப்பாவுக்கு எவ்வளவோ ஹெல்ப் பண்ண எங்கள் அப்பா என்னை பிளஸ் பண்ணி அந்த எல்லாம் நல்லா நடந்து இருந்தாலும் சில காரியங்கள்லாம் மைண்டில் வரும் ஒவ்வொரு காரியம் காரில் போகும்போது கூட கார் ரொம்ப நேரம் ஆனாக இருந்தால் எங்கள் அப்பா சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் நேரம் ஆஃப் பண்ணு டீசலை வேஸ்ட் பண்ணாத அப்போ சொல்லும் போதுனா ஒன்றும் கேட்டதும் அசைஞ்சதும் கிடையாது ஆனால் இப்போ டீசல் போடும்போது தான் நமக்கு தெரியுது கஷ்டம் ஏன் அப்பா சொன்னாங்க அநேக நேரத்தில் நம்ம இருக்கும்போது அவங்கள கனப்படுத்த மாட்டோம் இப்போ நான் யோசிக்கிறேன் ஒரு வேலை எங்கள் அப்பா உயிரோடு இருந்தால் இதெல்லாம் பண்ணி அவரை சந்தோஷப்படுத்தலாமே பண்ண முடியுமா இப்போ முடியாது யோசிக்கிறேன் இந்த இந்த காரியத்தில் கீழ்ப்படிஞ்சதா அவங்களுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷம் இருந்திருக்கும் எவ்வளோ சந்தோஷம் பட்டிருப்பாங்க அவங்க மறித்து போகும்போது நல்ல எங்களைனா பிளஸ் பண்ணி நல்லா ஆசிர்வதிச்சுட்டு தான் போனாங்க இந்த உலகத்தை விட்டு போகும்போது இன்றைக்கினா நான் ஊழியத்தில் நிற்கிறேன்னா என்னுடைய அப்பாவோட ஜபம் நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்லுவேன் எங்கள் அப்பாவோட ஜபம் அவங்க செய்த ஊழியம் அதை தான் இன்றைக்கி நாங்கள் அதை அறுக்கிறோம் எங்க நான் ஏதோ என்னுடைய நாள் திறமையோ ஞானமோ கிடையாது அவங்களோட ஜபம் அதனால் எப்போவுமே யூத் மீட்டிங் வந்தாலே மனம் திறந்து இதெல்லாம் சொல்லுவேன் நான் நிறைய பேர் சொன்னாங்க எப்போ அதெல்லாம் சொல்லாத அப்படின்னா சொல்லாத உன்னை ரொம்ப மோசமானவன் நினச்சிப்பாங்க நினச்சா நினச்சிக்கிட்டு போட்டோம் இருக்கும் போது உங்கள் பெற்றோர்களை கனப்படுத்துங்க அது பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்கிறீங்க உங்கள் பெற்றோர்களை ஆ கனப்படுத்துங்க அவங்கள சந்தோஷப்படுத்துங்க இருக்கும்போதே நல்ல அவங்கள ரொம்ப மனம் குளிர வைங்க உங்கள் எதிர்காலம் ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் அல்லே லூயா பாரு ஏசா தனக்கு உண்டான ஆசீர்வாதத்தை அலட்சியம் பண்ணிட்டான் அலட்சியத்தினாலே அவன் தேவனுடைய கிருபைய ஆசிர்வாதத்தை இழந்து போனான் ரெண்டாவது பார்க்கலாம் சிம்சோன் நியாயாதிபதிகள் பதினாறாம் அதிகாரத்துக்கு திருப்புங்க நியாயாதிபதிகள் இந்த ஃபேன் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நினைக்கிறேன் இது ரொம்ப பிரச்சனையா இருக்கு நியாயாதிபதிகள் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் ஒருவர் வாசிக்க முடியுமா நீ கர்ப்பம் தரித்து ஒரு குமாரனை பெறுவாய் அவன் தலையின் மேல் சவரகன் கத்தி படலாகாது அந்த பிள்ளை பிறந்தது முதல் நல்லாங்க அந்த பிள்ளை பிறந்தது முதல் தேவனுக்கு என்று தேவனுக்கு என்று நசரணையா இருப்பான் அவன் இஸ்ரவேலை தரிசனமாகி சொல்றாரு எனக்கென்று தேவ தூதம் வெளிப்பட்டு சொல்றான் தேவனுக்கு என்று அவன் நசரணையா இருப்பான் அவன் நியாயாதிபதி நியாயம் விசாரிக்கிறவனா இருப்பான் நீதி செய்கிறவனா இருப்பான் கத்தருடைய ஜனங்களுக்கு அவன் நியாயம் செய்வான் கைகளுக்கு நீங்கள் ஆக்குவான் தேவனுக்கென்று நசரனா இருப்பான் ஆனா பாருங்க அந்த சிம்சோன் கண்களுடைய இச்சை நாள் சிம்சோன் என்றால் சூரியன் போன்றவன் சிம்சோன் ஒரு பச்சை கழுத தாட என்பதை வச்சு எத்தனை பேரை கொண்டு போட்டாரு சொல்லுங்க ஆயிரம் பேரு சிங்கத்தை ஒரு பேக் திறக்கிறத போல சிங்கத்தை கிழிச்சு தூக்கி போட்டுருவார் அவ்வளோ ஒரு பலன் அவ்வளோட பலன் அப்படிப்பட்ட ஒரு சிம்சோன் கண்களின் இச்சையினால தேவனுடைய தரிசனத்தை இழந்து போனார் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க சிம்சோன் உயிரோடு இருந்ததை விட கொன்னது அதிகம் பதினாறாம் அதிகாரம் கடைசி அந்த வசனங்களை வாசிக்கும் போது அவன் உயிரோடு இருந்ததை விட மறித்த போது கொன்றது அதிகம் ஆனா அதிகமா இருந்தாலும் அந்த வெற்றி கொண்டாட யார் இல்ல சிம்சோன் கிடையாது அநேக நேரத்தில் வெற்றியை கொண்டாட நம்ம இருக்கணும் எத்தனை பேர் ஆமைன்னு சொல்றீங்க பாருங்க சிம்சோன் கண்களுடைய இச்சைனால கண்களின் இச்சைனால சிம்சோனை பார்த்தாலே பெலிஸ்டர்கள் நடுங்குவார்கள் 
ஆனா அப்படிப்பட்ட சிம்சன் எப்படி இருக்காரு மாவரிச்சு கொண்டிருக்காரு கை கால்களில விலங்குகள் கண்கள் பிடுங்கப்பட்டது காரண கண்களின் தனக்கு வரும் ஆபத்தை உணராமல் தெலில ஒரு மடியில படுத்துட்டார் தேவனுக்கென்று பிறந்தவன் தேவனுக்கென்று பிறக்கப்பட்டவன் நோக்கத்தோடு பிறந்தவன் ஆனா பாருங்க கண்களுடைய இச்சைனால நோக்கத்தை இழந்து போனார் வேதத்துல பார்க்கிறோம் யோவான் பத்து பத்து வாசிக்கும் போது திருடன் கொள்ளவும் அழிக்கவும் வருகிறான் ஒன்றி வேறு ஒன்றுக்கும் வரான் ஒன்று பேர் ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை வாசிக்கும் போது தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாய் இருங்கள் விழித்திருங்கள் ஏனெனில் உங்கள் எதிராலையான பிசாசானவன் கஜிக்கிற சிங்கம் போல எவனை விழுங்கலாம் என்று வகை தேடி சுற்றி திரிகிறான் யார விழுங்கலாம் யார கீழே தள்ளலாம் யாரோட அபிஷேகத்தை நாசப்படுத்தலாம் யாரை இன்னைக்கு ஜபிக்க விடாம செய்யலாம் யாரை இன்னைக்கு ஊழியம் செய்ய விடாம தடுக்கலாம் கத்தருக்காக நோக்கத்தோடு இருக்கிறவங்க எப்படி கெடுக்கலாம் என்றுதான் பிசாசு என்ன பண்றான ஒரு பக்கம் கர்ஜிக்கிற சிங்கம் போல வகை தேடி சுற்றி திரிகிறான் சுற்றி கொண்டே இருக்கிறான் பிசாசு தந்திரம் உள்ளவன் பக்கத்துல சொல்லுங்க தந்திரம் உள்ளவன் எங்க போன வேடிக்கைய சொல்ல ஒரு ஒரு கதை உண்டு ரெண்டு நாய் இருந்துச்சான் சொல்லுங்க எத்தனை நாய் ஆமா ஏன் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன்னா அங்க அங்க பார்க்கும் போது சிலரோட முகம் திடீர்னு எனக்காக ஜோம் பண்ற மாதிரி இருக்கு ஆமா பாருங்க ரெண்டு நாய் இருந்துச்சான் இந்த ரெண்டு நாயில ஒரு நாய் வெளியில சுத்தர நாய் ஒரு நாய் வீட்டுக்குள்ளேயே வளர்க்கப்படுகிற ஒரு நாய் இந்த ரெண்டு நாயும் ஒரு நாள் பேசிக்கிச்சான் அப்போ வெளியில் இருக்கிற நாய் உள்ள இருக்கிற நாயை பார்த்து சொல்லிச்சான் அங்கே பார் நான் எவ்வளோ ஜாலியாக சுற்றுவேன் தெரியுமா நினச்சா எங்கே வேணால் போவேன் தெரியுமா எனக்கு விதவிதமான சாப்பாடு கிடைக்கும் ஒரு நாள் பிரியாணி கிடைக்கும் ஒரு நாள் கேஎஃப்சி கிடைக்கும் ஒரு நாள் பீஸா கிடைக்கும் இப்படி பயங்கரமாக சொல்லிச்சான் சொல்லிட்டு உள்ள இருக்கிற நாயை பார்த்து கேட்டுச்சான் என்னை போலவே நீயும் வெளியில் வந்துட்டு வீட்டை விட்டு அப்படின்னு சொன்ன உடனே வெளியில் இருக்கிற நாய்க்கு உள்ள இருக்கிற நாய்க்கு ரொம்ப ஆசையாயிருச்சான் உள்ள வெளியில் இப்படி நான் இருக்கா அப்படின்னு ஆசையாயிட்டு இருந்தாலும் ஒரு வாரம் வெயிட் பண்ணு அப்படின்னுச்சான் எத்தனை வாரம் வெயிட் பண்ணணும் இப்போ வெளியில் இருக்கிற நாய்க்கு எவ்வளோ சொல்லியிருக்கிறேன் எவ்வளோ சொல்லியிருக்கேன் உலகத்தில் எப்படின்னா இருக்கு எவ்வளோ ஜாலியாக இருக்கலாம் இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம் இதான் சொன்ன உடனே கேட்டு எகிரி குறிச்சி ஓடி வருவேன்னு பார்த்தியேன் ஏன் ஒரு வாரம் அப்படின்னு கேட்ட உடனே இப்போ வெளி உள்ள இருக்கிற நாய் சொல்லிச்சான் என் வீட்டு எஜமானுக்கு ஒரே ஒரு பொண்ணு இருக்கா எத்தனை பொண்ணு அந்த ஒரே பொண்ணு பக்கத்து விட்டு பையனை விரும்பிட்டா விரும்பினதுனால என் வீட்டு எஜமான் சொல்லிட்டாரு நம்ம வீட்டு நாய் ப்ரௌனி கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பேனே தவிர இந்த பயலுக்கு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி இருக்காரு அதனால கொஞ்சம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு நிச்சான் இது என்னதுங்க சொல்லுங்களை சகல ராஜ்யங்களையும் மகிமையும் அவர்கள் காண்பித்து நீ சாஷ்டாங்கமாய் பணிந்து கொண்டால் இவைகள் எல்லாம் தருவேன் என்று சொன்னார் சொன்னாரா என்ன சொன்னாரு அப்பாலே போ சாத்தானே உன் தேவனாகிய கத்தரையே ஒருவருக்கே நீ ஆராதனை செய்வாயாக பாருங்க உலகத்து ஏசப்பாவே என்ன பண்ணிட்டான் பிசாசு உலகத்தின் சகல ராஜ்யங்களும் மகிமைய காண்பித்து நீங்க பிசாசு பாருங்க இந்த கடைசி நாட்கள்ல இப்படிதான் பொருளாசையை கொண்டு வருவான் பண ஆசையை கொண்டு வருவான் நீங்க வாலிபர்கள் இதுக்கு எச்சரிக்கையா இருக்கணும் வீட்டுக்கு 
பாருங்க எப்படியாவது பணம் பணம் ஆசை ஜீப் கிடைக்கும் கார் கிடைக்கும் வீடு கிடைக்கும் பணம் உட்கார்ந்த இடத்துல உங்களுக்கு பணம் உங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துடும் ஒரு ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி நினைக்கிற ஒரு நல்ல வேலை செய்கிற ஒரு வாலிபத் பையன் இன்னும் ரம்மி இதில் போய் அவன் போயிட்டு சின்ன சின்ன பணங்கள் எல்லாம் வாங்கி அதில் கட்டி விளாடி அப்புறம் ஐம்பதாயிரம் ரூபா கடன் வாங்கி அந்த கடன் ஐம்பதாயிரம் ரூபா கடனை அடைக்க முடியாமல் செத்தே போயிட்டான் எத்தனை பேர் நியூஸில் பார்த்துருப்பீங்கன்னு தெரியாது எதுக்குன்னு ஐம்பதாயிரம் ரூபா கொடுத்தா நீ வின் பண்ணனா உனக்கு அஞ்சு லட்சம் பணம் ஆசை பிசாஸ் தந்திரமாக இன்னைக்கு வாலிபர்கள் இப்படி தான் மயக்கிறான் பொருள் ஆசையை கொண்டு வரான் எதை பார்த்தாலும் வாங்கிடணும் எதை பார்த்தாலும் வாங்கிடணும் வாங்கி கொடுக்கலன்னா அவ்வளவுதான் அம்மா அப்பா அவ்வளவுதான் தூக்கி போட்டு மிச்சிருவேன்றான் இதெல்லாம் என்ன இது பொருள் ஆசை போன் கையில நல்ல போன் இருந்தாலும் வேற ஒரு போன் வந்திருக்கு அப்படின்னு அந்த போனை எப்படியாவது சொல்லுங்களேன் வாங்கிடணும் இன்னைக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி கடைகள்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூபா கட்டினா போதும் எடுத்துக்கிட்டு போயிரு நீ நல்ல அமைதியா இருக்கிறத பார்த்தா வாங்கிட்டு காந்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா இல்லாட்டி பிளான் பண்றீங்களான்னு தெரியல பாருங்க பிசாஸ் எப்படின்னா பொருள் ஆசையை கொண்டு வருவான் எலியாவின் இடத்துல வேலைக்காரனாக இருந்த எலிசா எலியாவு கிட்ட இருந்த ரெண்டு மடங்கு வல்லமையும் அபிஷேகத்தையும் பெற்று கொண்டார் எலியாவு மேல அந்த வல்லமை அந்த சால்வை எலிசாவின் மேல விழுந்தது அந்த வல்லமைக்காகவும் அபிஷேகத்துக்காகவும் எளியா எடுத்துக் கொள்ளப்படும் போது ஓடுறார் பின்னாடியே பிரயாசப்பட்டு ஓடுற அப்ப எளியாவின் மேல இருந்த சால்வை எலிசாவின் மேல வந்தது அதே எலிசாவுக்கு வேலைக்காரனா இருந்தது யாரு பைபிள் இகையாசி மூன்று மடங்கு வல்லமை அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டார் போட்டிருக்கா நாகமான் கிட்ட இருக்கிற பணம் பொருள் இத பார்த்த உடனே கேஆசி நாகமான் பின்பாக ஓடி அவைகள் எல்லாம் பெற்று கொண்டதுனால பாருங்க நாகமான் கிட்ட இருந்த குஷ்டரோகம் கேஆசிக்கு வந்தது காரணம் பொருள் ஆசை பண ஆசை ஏன் இயேசு கிட்ட இருந்த சீஷர்களிலே ஒருவன் யூதாஸ் முப்பது வெள்ளி காசுக்காக இயேசுவை காட்டி கொடுக்க சமயம் பார்த்து கொண்டிருந்தானா எப்போ வரும் டைம் வரும் காட்டி கொடுத்த பணத்தை வாங்கிடலாம் பிசாசோடைய தந்திரம் பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க எச்சரிக்கையா இருங்க வாலிபர்கள் தெளிவா சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு ஒரே நேரங்கள்ல சில நேரங்கள்ல வல்லமா அபிஷேகம் எழுமுன்னு சொல்லி அப்படியே போயிட்டு அப்படியே போயிடுறோம் அடுத்த சைட்ல வந்து இந்த பிசாசு இப்படின்னா வாலிபர்களை மயக்க வச்சிடுறான் பக்கத்துல சொல்லுங்க கிருபை இழந்து போயிடாதீங்க கிருபை இழந்து போயிடாதீங்க சிம்சோன் பாருங்க எவ்வளோ பெரிய ஒரு கனமான ஒரு அபிஷேகம் ஆவியான ஒரு இறங்கும் போதுனா அசாதாரணமான காரியங்களை செய்கிறார் ஆனா சிம்சோனுக்கு தனக்கு ஒரு ஆபத்து வருதை உணராமல் இருந்தார் இன்னொரு காரியத்தை சொல்லணும்னா ஆதி ஆகும் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் ஆதியாகும் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் பதினைந்தாவது வசனம் வாசிங்க கிழக்கு வெளுக்கும் போது அந்த தூதர் லோத்தை நோக்கி அந்த தூதர் லோத்தை நோக்கி பட்டணத்திற்கு வரும் தண்டனை பட்டணத்துக்கு வரும் தண்டனையில் அழியாதபடிக்கு எழுந்து எழுந்து உன் மனைவியையும் உன் மனைவியையும் இங்கே இருக்கிற உன் இரண்டு குமாரத்திகளையும் அழைத்து கொண்டு போ என்று அழைத்து கொண்டு போ என்று சொல்லி அவனை துரிதப்படுத்தின அவனை எல்லாரும் சொல்லுங்க அவனை துரிதப்படுத்தின துரிதப்படுத்தின அதுக்கு அடுத்த வசனம் அவன் தாமதித்துக் கொண்டு அவன் என்ன பண்ணா தாமதித்துக் கொண்டு தேவன் தூதன் ஒரு பக்கம் துரிதப்படுத்துறான் எப்பா பட்டணம் அழிக்கப்பட போகிறது பட்டணத்துக்கு வரும் தண்டலன்னு அழிஞ்சு போயிடாத உன் ஜீவன் தப்பும்படி இந்த பட்டணத்தை விட்டு ஓடி போ அப்படின்னு தூதன் துரிதப்படுத்தி கொண்டிருக்கும் போது அவனும் தாமதம் பண்ணிட்டு இருந்தான் சில நேரங்களில் ஆண்டவன் நமக்கு எச்சரிப்பார் இந்த பாவத்தை விட்டு போயிரு இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை கட் பண்ணு 
இந்த இவனோட பேசாத இவனோட பழகாத இவனோட ஐக்கியம் வைக்காத இந்த இடத்துக்கு போகாத இவங்களோட பழகாத நீங்க நினைக்கலாம் மறைமுகமா பழகுற யாருக்கும் தெரியாது யாரும் பார்க்கல நான் அழகா அழகா மெயின்டைன் பண்ணிருவேன் இப்படியெல்லாம் நினைக்கலாம் பாருங்க பட்டணத்துக்கு வரும் நீ தண்டனையில் சோதம் சோதம்னா என்ன ஆண்டவர் பிரியமில்லாத ஒரு இடம் அருவறுப்பு பாவம் பெருகிருச்சு தேவனுடைய சமூகத்தையே போய் எட்டிருச்சு பாவம் ஆண்டவர் அழிக்க போறேன் நீ மட்டும் போயிரு உன் மேல ஒரு கிருபை வைக்கிறேன் போயிரு நீங்க இருக்காத போயிரு அவனுக்கு எவ்வளவோ துரிதப்படுத்தும் போது அவனும் சொல்லுங்களேன் தாமதம் பண்ணா அநேக நேரத்தில் ஆண்டவர் சில நேரங்களில் நம்ம எச்சரிப்பார் ஆவியானவர் சில நேரங்களில் எச்சரிப்பார் சில எச்சரிப்பு வரும்போதே நம்ம கீழ்படிஞ்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் சேஃப் அது கீழ்படியலைனா அதோட பரிது ரொம்ப கஷ்டம் ஆண்டவர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவர் கிருபையும் தேவன் தூக்கிடுவாரு மனம் கசந்து போய் அழுது உண்மையான ஒரு மனம் திரும்புதல் வந்து ஆண்டு விட்டு ஒப்புரவாகும் போது ஆண்டவர் திரும்ப தூக்குவார் ஆனா அந்த டேமேஜ் இருக்கும் பக்கத்தில் சொன்ன டேமேஜ் இருக்கும் புரியுதா நான் சொல்றது உங்களுக்கு ஏன் இவ்வளவு பாரத்தோட நான் பேசுறேன் ஏதோ வந்துட்டு ஏதோ பேசிட்டோம் போனோம்னு இல்லை இன்னைக்கு ஆண்டவருக்காக நம்ம எழும்பணும் இந்த உலகம் இப்படிதான் பாருங்க பிசாசு தந்திரமா ஆண்டவருக்காக எழுமி பிரகாசிக்காதபடி இந்த உலக லௌகீக ஸ்னேகத்தை கொண்டு வரும் உலகத்தின் ஸ்னேகங்களை கொண்டு வருவான் உலகத்தின் மேல நாட்டங்களை கொண்டு வருவான் பொரு பொருளாசை பண ஆசை தேவையில்லாத ஸ்னேகம் இப்படியெல்லாம் ஆண்டவருக்காக பிரகாசிக்க விடாம அவன் நம்ம முடக்கிடுவான் சில ரிலேஷன்ஷிப்னா நமக்கு ஆரம்பத்தில் தெரியாது ஆரம்பத்தில் தெரியவே தெரியாது நல்லவங்க நல்லவங்கன்னு சொல்லுவோம் ஆனா போக போகதான் நம்மளை லைஃபே அது டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் என் மனைவி பிரசங்கம் பண்ணும்போது சொல்றாங்க இரும்ப இரும்பு தான் அழிக்க முடியும் நம்மளுடைய லைஃப் வாழ்க்கை ரொம்ப முக்கியம் சுருக்கமாய் தேவனுடைய கிருபைய அந்த கிருபையில நிலைத்திருக்கணும் நாம என்ன செய்யணும் சொல்லி வாசிக்கலாம் புலம்பல் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று வசனங்களை வாசிங்க புலம்பல் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று வசனங்கள் நாம் நிர்மூலமாக இருக்கிறது நாம் நிர்மூலமாகாமல் இருப்பது கருத்துடைய கிருபையே கருத்துடைய கிருபையே அவருடைய இரக்கங்களுக்கு அவருடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவில்லை அவைகள் காலைதோறும் அவைகள் காலைதோறும் எல்லாரும் சொல்லுங்க அவைகள் காலைதோறும் புதியவைகள் புதியவைகள் நல்ல சத்தமா அவைகள் காலைதோறும் புதியவைகள் எல்லாரும் சத்தமா சொல்லனா அஞ்சரை மணி வரைக்கும் போவேன் அவைகள் காலைதோறும் புதியவைகள் இன்னும் சத்தமா அவைகள் காலைதோறும் புதியவைகள் ஆமா ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய கிருபை புதுசு எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்றீங்க காலைதோறும் அவருடைய கிருபை அதிகாலை தேடுகிறவர்களுக்கு தேவனுடைய கிருபை எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்றீங்க ஆண்டவர் மோசையை பார்த்து சொன்னார் விடிய காலத்தில் நியாயத்தமாகி அதிகாலமே சமூகத்தில் வந்து நெல் ஆண்டவரோடு பேசுகிற ஒரு கரெக்டான டைம் எதுன்னு என்ன டைம் தெரியுமா அதிகாலை எட்டு மணி எத்தனை மணிங்க சொல்லுங்க அதிகாலன எத்தனை மணி அஞ்சு மணி ஒரு நிறைய பேருக்கு பார்க்கும் போது நாலுன்றாங்க ஆனா நாலு மணிக்கு எழும்புறோமா அதிகாலை தேடுகிறவர்கள் புதிய கிருபை எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்றீங்க ஆண்டவர் இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து அவங்களை என்ன பண்ண பாலும் தேனும் ஓடுகிற காணானுக்கு கொண்டு போகும் போது வனாந்திரத்துல ஒவ்வொரு நாளும் காலையில என்ன வந்து விடும் வனாந்திரத்துல மண்ணா அந்த மண்ணா பாத்தீங்கன்னா வெயில் வந்தா அந்த மண்ணா என்ன ஆயிரும் ஊருக்கு போயிரும் ஒருவேளை அந்த மண்ணாவை மறுநாளைக்கு எடுத்து வச்சாலும் என்ன ஆயிரும் கெட்டு போயிரும் எடுத்து வச்சாலும் கெட்டுரும் நேரம் எடுக்க மறந்தாலும் போயிரும் ஒவ்வொரு நாளும் காலை தோறும் அவருடைய கிருபையும் மண்ணாக்கு அடையாளமா இருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவர் சமூகத்துல காலையில எழும்பி ஆண்டவரே நம்முடைய கிருபையால திருப்தி ஆக்குங்க ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்கிறீங்களே எத்தனை பேர் அதிகாலை எழும்புற பழக்கம் இருக்கு 
கையை தூக்குங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன் கை அப்படி அப்படியே மெதுவா எழும்பும் போதே தெரியுது எத்தனை மணிக்கு எழும்புறீங்கன்னு பாருங்க அதிகாலை எழும்பி ஆண்டவ சமூகத்துல எழும்ப தீர்மானம் பண்ணுங்க அந்த கிருபைய பெற்றுக் கொள்ளுங்க அந்த கிருபைய மிஸ் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த நாளில் வர்ற சவால்கள் போராட்டங்களை நம்மளால மேற்கொள்ள முடியாது ஆண்டவர் அதனால தான் பாருங்க ஒவ்வொரு நாளும் உனக்கு ஒரு ஒரு பிரச்சனை பா ஒவ்வொரு நாளைக்கு உனக்கு ஒரு ஒரு போராட்டம் ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு சவால்கள் இதெல்லாம் நீ மேற்கொள்ளா காலையில் நான் உனக்கு கிருபையை கொடுத்துடுறேன் இந்த கிருப உனக்கு வாழ்க்கையில் இருந்தா அந்த நாள் முழுதும் நீ ஜெயமாய் வாழ முடியும் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்றீங்க காலையில எழும்ப தீர்மானம் பண்ணுங்க காலையில ஆண்டவர் சமூகத்தில் எழும்பி நல்ல முழங்கால் போட்டு ரெண்டு மூணு பாட்டை பாடி ஆண்டவரே இந்த நாள் முழுவதும் நீங்க நடத்துங்க உங்க கிருபையால திருப்தியாக்குங்க காலையில் ஜபத்தை மாத்திர விட்டுறாதீங்க வேதத்தில் உள்ள பரிசுத்தவான்களும் சரி நம் பூமியில இந்த வாழ்க்கையில இருந்த நாட்களில இருக்கிற பரிசுத்தவான்களும் சரி தேவனுக்காக எழும்பி பிரகாசிக்கிற தேவனுடைய ஊழியர்களுடைய ரகசியம் என்ன தெரியுமா அதிகால ஜபம் மார்க் ஒன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் வாசிங்க மார்க் ஒன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் மார்க் முதலாம் அதிகாரம் ஒவ்வொரு <laughs> ஒவ்வொரு நாள் அவர் எப்படி எழுந்தாரா அதிகால இருட்டோடு எழுந்து நீங்க இன்னைக்கு தீர்மானம் பண்ணுங்க வாலிபர்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் காலையில எழும்புறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனா அந்த கஷ்டத்திலையும் எழும்பி ஒரு இருபத்தி ஒரு நாள் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம்னா அது நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் ஆயிரும் சொல்றாங்க நீங்க இன்னைக்கு தீர்மானம் பண்ணுங்க காலையில நான் எழும்புவேன் காலையில எழும்பு ஆண்டு சமூகத்தில் மனுஷனுடைய முகத்தை பார்ப்பதுக்கு முன்பாக ஆண்டுடைய முகத்தை நான் தேடுவேன் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியும் தேடுங்கள் இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் எனக்கு மூணு அக்கா மார்கள் நான் கடைசி என் வீட்டில் என்னுடைய அப்பா ஊழியக்கார் அவங்க ஊழியம் செய்யும் போது வார வாரம் அவங்க ஊழியத்துக்கு போயிட்டே இருப்பாங்க வீட்டில் ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் தான் இருப்பாங்க அப்போ அவங்க பக்கத்தில் நான் அவங்க இருக்கும்போது அவங்க பக்கத்தில் தான் தூங்குவேன் ரொம்ப சின்ன பையனாக இருப்பேன் அப்போ படுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது எங்கள் அப்பா பக்கத்தில் தான் படுப்பேன் அவங்க காலையில் எழும்பி ஜோம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு அவங்க ஜபத்தெல்லாம் முடிச்சுட்டு பிறகு என் பக்கத்தில் வந்து கொஞ்சம் உட்காந்து என்னை தட்டி எழுப்புவாங்க சாம்பா எழும்பு எழுந்திரி அப்படின்வாங்க அதுவே காலையில் தான் இருக்கும் ஒரு அஞ்சரை மணி ஆறு மணி அப்படி எழுப்புவாங்க சாம்பா எலும்பு அந்த சத்தத்து கொஞ்சம் எழும்பலனா அடுத்த ஒரு டோன் எழும்பும் சாம்பா அதுக்கும் அசைலன்னு வைங்களேன் சாம்பா அப்படின்வாங்க அதுக்கும் அசைலன்னு வைங்களேன் அடுத்த டோன் சாம்பா அப்படின்வாங்க இந்த சத்தம் எப்படி இருக்கு காலையில கேட்டா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் பாருங்க அப்படி சொன்னோட எழும்பும் பாருங்க எழும்பும் போது அப்படியே முட்டி போட்டுரு அப்படின்வாங்க முட்டி போடும் போது அந்த பெட்ஷீட் எடுக்கும் போதே முட்டி போடணும் முட்டி போட்ட உடனே கத்திர ஸ்தோத்திரம் பண்ணு அப்படின்வாங்க ஸ்தோத்திரம் 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 பேட்ரி சத்தமா பண்ணு அப்படின்வாங்க அப்ப சத்தமா பண்ணணும் உண்மையா சொன்னா எதுக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்றனே தெரியாது அவ்வளவு சின்னதா சின்ன பையனா இருக்கும் போது எங்க அப்பா எதை கேட்டாலும் எங்க அப்பா சொல்றது இப்ப ஜோம் பண்ணு ஆண்டவர் தான் கொடுக்கணும் ஜோம் பண்ணு ஆண்டவர் தான் அவனு கொடுக்கணும் ஆண்டவர் தான் செய்யணும் ஜோம் பண்ணு ஜோம் பண்ணு ஜோம் பண்ணு அப்போ ஏதாவது சின்னதுல ஏதாவது தேவைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன தேவையா இருக்க போ சின்னதுல பாக்ஸ் பால் பேட்டு ஏதாவது இப்போ எங்க அப்பா கிட்ட அப்பா இதை வாங்கி கொடுங்க எங்க அப்பா உடனே சொல்லுவாங்க சரிப்பா ஜோம் பண்ணு ஆண்டவர் கொடுப்பார் இதா என்னையா சொல்றதுன்ற மாதிரி இருக்கும் எதாலும் ஜோம் பண்ணு ஜோம் பண்ணு ஜோம் பண்ணு அதனாலேயே சில நேரம் எங்க அப்பா பாக்குற மாதிரியே போய் ஜோம் பண்ணுவேன் 
எசப்பா இதை தாரும் ஆண்டவரு அப்படின்னு உன கொஞ்ச நேரத்துல எங்க அப்பா கூப்பிட்டு சொல்லுவாங்க சம்பா இதுக்காக ஜோம் பண்ணியா அப் ஏசப்பா இதை வாங்கி கொடுக்க சொன்னாரு அப்படின்னு வாங்கி கொடுத்துருவாங்க இது என்ன ஜபம் கள்ளத்தனமான ஒரு ஜபம் ஆனா ஒண்ணு கத்துக்கிட்டுன்னே தெரியுமா நீ ஜபம் பண்ணு ஆண்டர் ஒண்ணு கொடுப்பார் கத்தரை தேடு கத்தரை தேடு சொல்லி கொடுத்த கத்தரை தேடு கத்திர ஒரு நாளும் விட்டுறாத ஒரு நாளும் விட்டுறாத ஆண்டவரை தேடு லேட்டா சில நேரங்களில் வந்து படுக்கும்போது எங்கள் அப்பா சொல்லுவாங்க காலையில் எழும்பி ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாவது ஆண்டவர் தேடிடு அஞ்சு நிமிஷமாவது ஆண்டவர் பிரசனத்தில் உட்கார்ந்து ஒரு ஜாம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கூட படுத்துக்க நீ லேட்டாக தூங்குற ஓகே ஆனால் காலையில் ஜபத்தை விட்டுறாத ஜபத்தம் வாழ்க்கையில் நிறுத்திடாத கஷ்டமோ கண்ணீரோ நஷ்டமோ போராட்டமோ எதுவாக இருக்கட்டும் தேவையாக இருக்கட்டும் ஜோம் பண்ணு போய் ஜோம் பண்ணு போய் ஜோம் பண்ணு இன்னைக்கு நான் கிருபையா சொல்றேங்க தாழ்மையா சொல்றேன் அவங்க ஓட்டத்தை முடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு இன்னைக்கு எங்க லைஃப்ல அவங்க சொல்லி கொடுத்த சில காரியங்கள் எல்லாம் ஃபாலோ பண்றதுனாலதான் நாங்க ஆசிர்வாதமா இருக்கிறோம் அல்லே லூயா வாழ்க்கையில போராட்டம் கண்ணீர் வீழ்கை என்ன பிரச்சனை தேவை எது இருந்தாலும் ஒண்ணு மாத்திர தெரியும் எசப்பா நீங்க தான் நீங்க நடத்துங்க நீங்க நடத்துங்க அவருடைய பாதம் தான் அவருடைய பிரசனம் தான் ஜபம் தான் நீங்க ஜபத்தை ஒரு நாள் விட்டுறாதீங்க மூளை சாதிக்காதது முழங்கால் சாதிக்கும் முழங்கால் சாதிக்கும் இன்னைக்கு எத்தனையோ பரிசுத்தவான்கள் எடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிற ஊழியக்காரங்களை நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பேச என்ன தெரியுமா நினைக்கிறேன் <laughs> போயிருக்குமோ அங்க இருக்கிற கட்டிடங்கள் அந்த ஊழியங்கள் எல்லாம் பார்க்க உடனே அந்த சக்சஸ் எல்லாம் பார்க்கறோமா பார்த்த உடனே இப்படி ஆயிரணும் இப்படி கட்டிடணும் இப்படி செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை வருதா இல்லையா அப்ப மோகனங்கள அந்த மீட்டிங்ல சொன்னாங்க இப்படி எல்லாம் பாஸ்டருங்க எல்லாம் பாக்குறீங்களே உங்களுக்கு இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கும் ஆனா இதோட துவக்கத்தை போய் பாருங்க இது மெயினா நிக்கிற காரியத்தை பாருங்க எது ஜபம் ஜபம் பக்கத்துல சொல்லுங்க ஜபம் ஜபமே உங்க லைஃப் ஸ்டைலா மாறிடணும் வேதத்திலையும் சரி இந்த நடைமுறையில பார்த்து எத்தனையோ ஊழியக்காரங்க பிரகாசித்து இருக்கிறது காரணமே ஜபம் தாங்க ஜபத்தை ஒரு நாளும் விட்டுறாதீங்க தேவையா இருக்கட்டும் ஆண்டவர்கிட்ட நோக்கி சொல்லுங்க ஆண்டவரே என் தேவையில சந்திக்கிறவர் நீர் நடத்துங்க ஒருவேளை குடும்பத்துல பிரச்சனையா குடும்பத்துல போராட்டமா அப்பா அம்மா குடிக்கிறாங்களா வீட்டில் சமாதானம் இல்லையா தேவைகள் இருக்கா ஜோம் பண்ணுங்க உங்க ஜபம் உங்க வீட்டில் பெரிய மாற்றங்களை கொண்டு வரும் உங்க ஜபம் உங்கள் குடும்பத்தில் அசாதாரணங்களுக்கான காரியங்களை செய்ய முடியும் உங்க ஜபம் உங்க வாழ்க்கையில் மேன்மையானதை கொண்டு வரும் எத்தனை பேர் ஆமைன்னு சொல்றீங்க அல்லே லோயா யாபே தேவனை நோக்கி இசைவலின் தேவனை நோக்கி இஸ்ரேலின் தேவனே என்னை ஆசீர்வதியும் என்னை எல்லைகளை பெரிதாக்கும் தீங்க என்னை துக்கப்படுத்தாத பிடிக்காத விளக்கி என்னை காத்தருளும் யாபே ஜெபித்த ஜபங்கிறதுக்கு ஆண்டவர் பதில் கொடுத்தார் வேதத்துல ஜெபிச்சவங்க தோற்று போனதா சரித்திரமே இல்லை அல்லே லூயா பக்கத்துல சொல்லுங்க அதிகால ஆண்டவரை தேடுங்க அப்படியே கையை உயர்த்தி தேடலாம் ஜோம் பண்ணலாமா தீர்மானம் பண்ணுங்களா இந்த இன்னைக்கு கூட்டத்துல அப்படியே கையை உயர்த்தி தீர்மானம் பண்ணுங்க ஒவ்வொருத்தி <laughs> வாழ்க்கையில் அந்த கிருபை இழந்து போகிறதுனால தான் சில போராட்டங்கள் பாவம் உள்ள வருது இச்சையில விழுந்து போறோம் பரிசுத்தமா வாழ முடியல காரணம் ஆண்டவரோடு இருக்கிற அந்த உறவு சரியில்லையே 
பகலின் குளிர்ச்சியான வேலையில் ஆதாமோடு அவர் உலாவுவாராம் பேசுவாராம் பாருங்க ஆண்டவர் காலையில் தான் அந்த காலை அந்த டைம் ஆண்டவர் கொடுத்துருங்க நல்ல கைகளை உயர்த்தி நல்ல ஜோம் பண்ணுங்க ஆண்டவர் அதிகாலை எழும்ப ஒருவேளை நீங்க சொல்லலாம் காலையில் எழும்ப ட்ரை பண்றனால முடியல நீங்க சொல்லலாம் இன்னைக்கு நீங்க தீர்மானம் பண்ணுங்களேன் ஆண்டவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் நல்ல கைகளை உயர்த்தி ஏசப்பா அதிகாலை நான் எழும்பி அந்த கிருபைகளை பெற்றுக்கொள்ள எனக்கு உதவி செய்யுங்க ஒவ்வொரு நாள் அந்த கிருபை 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 அந்த கிருபையை நான் பெற்றுக்கொள்ளணும் அந்த கிருபையை நான் இழந்து போக கூடாது ஒவ்வொரு நாள் சவால்களை மேற்கொள்ளுதான கிருபை ஆண்டவர் பரிசுத்தமாய் வாழ வேண்டி கூடுதான கிருப எனக்கு தாரும் ஆண்டவர் எனக்கு தாரும் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தினால் ஜபிக்கிறோம் ஆமேன் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்றீங்க இரண்டாவது வாசிக்கலாம் ஒன்று பேதர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் அந்தபடி இளைஞரே மூப்பருக்கு கீழ்படியுங்கள் அந்தபடி இளைஞரே மூப்பருக்கு கீழ்படி மூப்பருக்கு கீழ்படியுங்கள் நீங்கள் எல்லாரும் நீங்கள் எல்லாரும் ஒருவருக்கொருவர் கீழ்படிந்து ஒருவருக்கொருவர் கீழ்படிந்து மனத்தாழ்மை அணிந்து கொள்ள மனத்தாழ்மை அணிந்து கொள்ளுங்கள் பெருமை உள்ளவர்களுக்கு பெருமை உள்ளவர்களுக்கு தேவன் எதிர்த்து நிற்க தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறார் தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கோ தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கோ அளிக்கிறார் எல்லாரும் சொல்லுங்க தாழ்மை உள்ளவருக்கோ கிருபை அளிக்கிறார் இங்க பேது எழுந்து எழுதும் எழுதும் பொழுது எழுதுகிறார் இளைஞரே தாழ்மை உள்ளவர்களா இருங்க தாழ்மை உள்ளவர்களா இருங்க பெருமை உள்ளவனுக்கு தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறபடினால தாழ்மை உள்ளவர்களா இருங்க தாழ்மை உள்ளவனுக்கு தான் கிருபை எத்தனை பேர் ஆமைன்னு சொல்றீங்க மனமேட்டிமை உள்ளவனையோ ஆண்டவ தூரத்துல இருந்து அறிகிறாரா இனி வாலிபர்களுக்கு நாம என்ன இருக்கணும் தெரியுமா தாழ்மை இருக்கணும் பக்கத்துல சொல்லுங்க தாழ்மை வேதத்துல பார்க்கும் போது ஆண்டவர் எதிர்த்து நிற்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு காரியம் பார்த்தீங்கன்னா பெருமை இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டடிஸ்ல கொஞ்சம் படிச்சு கொஞ்சம் மார்க் எடுத்துட்டோம்னா நம்முடைய பார்வை எப்படி இருக்கு கொஞ்சம் நம்முடைய லைஃப்ல கொஞ்சம் சக்சஸ் அனுபவிச்சிட்டோம்னா நம்முடைய நடைகள் எப்படி இருக்கு நடுவுல சமீபத்துல ஒரு பொண்ணு ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்டோ ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்டோ ஏதோ வாங்கினதுக்கு அந்த பொண்ணை இன்டர்வியூ எடுத்தாங்க எத்தனை பேர் பார்த்துருப்பீங்கன்னு தெரில அந்த மகளை இன்டர்வியூ எடுத்தாங்களா அந்த மக பேசுகிற பேச்சு கமெண்ட்ஸு படித்து பார்த்தேன் பயங்கரமாக அந்த பொண்ணை கொட்டி தீர்த்துட்டாங்க காரணம் என்ன பயங்கரமான பேச்சு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படி மார்க் எடுத்துட்டா போதும் கொஞ்சம் லைஃப்பில் ஒரு பிளஸ்ஸிங் வந்துட்டா போதும் கொஞ்சம் ஆண்டவர் பயன்படுத்திட்டா போதும் கொஞ்சம் சம்பாரிச்சுட்டா போதும் திடீர்னு என்ன வந்துடும் உள்ள பெருமை வந்துடும் நல்லா பாடிட்டா போதும் கொஞ்சம் ஏதோ வாசிக்க தெரிஞ்சிட்டா போதும் நம்ம அறியாம என்ன வந்துடும் பெருமை வந்துடும் சில பேருக்கு என்ன தெரியுமா சில பேர் சொல்லுவோம் நான் ஒரு நாளைக்கு பத்து அதிகாரம் வாசிப்பேன் அதுலயே என்ன வந்துருது பெருமை வந்துருந்த பெருமை எப்ப வரும்னே நமக்கே தெரியாது தாழ்மை உள்ளவருக்கோ கிருபை கொடுக்கிறார் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்றீங்க அல்லேலூயா பிலிப்பியர் இரண்டாம் அதிகாரம் ஆறு ஏழு வட்டி ஆறு ஏழு எட்டு வசனங்களை நாம் வாசிக்கும் போது இயேசுவானவர் தேவனுடைய ரூபமா இருந்தும் தேவனுக்கு சமமாயிருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி அடிமையின் ரூபம் எடுத்து அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷர் சாயலான மனுஷ சாயலானார் அவர் மனுஷ ரூபமாய் காணப்பட்டு அவர் மனுஷ ரூபமாய் காணப்பட்டு மரண பரியந்தம் எல்லாரும் கவனிங்க மரண பரியந்தம் அதாவது அதாவது சிலுவையின் மரண பரியந்தமும் கீழ்படிந்தவராக கீழ்படிந்தவராகி தம்மை தாமே தாழ்த்தி தம்மை தாமே பெற்றோர்களுக்கு கீழ்படியணும் நம்ம நடத்துகிறவர்களுக்கு கீழ்படியணும் கற்றுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படியணும் நம்ம தாழ்மை உள்ளவர்களா இருக்கணும் அல்லேலோ இயேசு மரணம் வரி எந்தும் கீழ்படிந்தவராய் தம்மை தாமே தாழ்த்தினவராய் சொல்லுங்க தாழ்த்தினவராய் தாழ்த்தினவர் இருந்த நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா அதிகால ஜோம் பண்ணாரு ரெண்டாவது கீழ்படிதல் 
நினைப்போம் இப்போ பிராக்டிக்கலாக நான் பேசுகிறேன் என்னை நான் வளர்ந்தப்ப எங்கள் அப்பா என்னை நடத்தின விதங்கள்லாம் காலேஜ் படிக்கும் போதுனா ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஒரு இடத்துக்கு என்னை அனுப்புனாருனா மூணு ஃபோன் அடிச்சிருவார் ஃபோனை நான் இல்லையா குறுக்கு விசாரணை அந்த விசாரணை எல்லாமே நடக்கும் ஒரு விச ஒரு ஒரு இடம் போயிட்டு வர்றதுக்குள்ளே நாலு ஃபோன் அடிச்சிருவார் எல்லாமே கரெக்டாக அப்போனா எப்படி இருந்துச்சுன்னா மிலிட்ரி மாதிரி இருந்துச்சு அவன் கடினமாக நடத்துறது அந்த காரியங்கள் எல்லாம் ஒன்று ஒன்றும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ரொம்ப கஷ்டமாக வண்டியில் சும்மா சொல்கிறனே காலேஜுக்கு ஏதோ ஒரு வெல் விஷயமாக வெளில போகிறேன்னா பத்திரமாக போ மெதுவாக போ பத்திரமாக போ மெதுவாக போ பத்து சேர்ந்துருவியா இப்படி இப்படி இப்படின்னா பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் அம்மா அப்பானா உங்களை பண்ணுவாங்கள பண்ணும்போதுனா எப்படி இருக்கும் நமக்கு நான் இப்படின்னு ஒரு கோபம் வரும் இதுனா எப்போ தெரியுமா தெரியும் நான் இப்பயே சொல்கிறேன் உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி ஒரு பிள்ளை பிறக்கும் போது தான் அந்த கஷ்டம் தெரியும் ஏன் சொல்கிறேன்னா இப்போ எனக்கு ஒன்றரை வயசில் ஒரு மகன் இருக்கார் இப்போவே அவரை நினச்சி ரொம்ப பயம் வருது இப்போவே இப்போனா எங்கள் அப்பாவை நினைக்கிறேன் ஏன் எங்கள் அப்பா இப்படி சொல்லியிருப்பாங்க ஏன் இதை சொல்லியிருப்பாங்க ஏன் இவ்வளோ கேர் எடுத்துக்கிட்டாங்க இன்னைக்கு நமக்குன்னு ஒரு பிள்ளை வரும்போது தான் தெரியுது அதனால நான் சொல்கிறேன் பட்ட ஆள் ஒருத்தன் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் உங்கள் முன்னாடி அடிக்கப்பட்ட ஒரு ஆடு பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அடிக்கப்பட்ட ஆடு அப்படி பாருங்க உங்களுக்கு ஒரு வேலை ஆமாம் எல்லாரும் பேசுறதா நினச்சிக்காதீங்க லைஃப்பில் விழுந்து ஏந்திரிச்சு அடிப்பட்டு உதப்பட்டு எல்லாம் ஆயிட்டு தான் ஆண்டவர் கிருபையாக நிறுத்தி இருக்கிறாரு அடிப்பட்டவன் தான் அடி வாங்காதவனா கரெக்டாக பேச முடியும் அதனால தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் பாருங்க உங்கள் லைஃப்பில் உங்கள் பெற்றோர்களை கனப்படுத்துங்க கீழ்ப்படி அவங்க எதை சொன்னாலும் அவங்க சொல்கிறது கரெக்டாக தான் இருக்கும் அல்லே லூயா சில காரியங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியலன்னா ஜோம் பண்ணுங்க ஆண்டவர் கரெக்டானது காரியத்தை சொல்லுவார் பேசுவார் தீர்மானிப்பார் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்கிறீங்க என்னுடைய காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கும் எங்கள் அப்பா அவருக்கு ஒரு பைக் வாங்கி கொடுத்தாங்க பல்சர் அந்த பைக் வாங்கி கொடுத்த உடனே காலேஜுக்கு அதில் தான் போயிட்டு வந்துகிட்டே இருக்குமோ ஒரு நாள் போயிட்டே இருக்கும் பாருங்க முன்னாடி எனக்கு முன்னாடி ஒரு வண்டி போகுது அந்த வண்டி அப்படியே பயங்கரமான வண்டியிலேருந்து பயங்கரமான புகை பழைய வண்டி அப்படியே அதை ஒன்றா எட்டி விட்டா எல்லாம் விழுந்துடும் போல அந்த மாதிரி ஒரு வண்டி ஒருத்தர் ஓட்டிக்கிட்டு போகிறார் அதில் பயங்கரமான புகை அப்போ அந்த வண்டி பின்னாடியே போயிட்டே இருக்கும்போது மனசுக்குள்ள ஒரு சின்ன ஒரு எண்ணம் இதெல்லாம் ஒரு வண்டியா இத கூட சரி பண்ணாம ஓட்டுவாங்களா அப்படின்னு ஒரு மனசுல வாயில சொல்லல மனசுல ஒரு எண்ணம் எண்ணம் வந்துட்டு நானும் தாண்டி போயாச்சு ஒரு சில மாசம் பிறகு அதே போல காலேஜ் முடிச்சுட்டேன் வீட்டுக்கு போகும்போது ஹைவேல போயிட்டே இருக்கேன் ஒவ்வொருத்தரா என்னை திரும்பி பார்த்து திரும்பி பார்த்து போறான் என்னடா திரும்பி திரும்பி ஏதோ பாக்குறாங்க ஏதோ ஒண்ணு சொல்றாங்கம்மா என்னடா திரும்பணும் பாருங்க ஏன் வண்டி கொசு வண்டியோட மோசமா இருந்துச்சு வண்டியில இருந்து இறங்கி வண்டியை பார்த்த உடனே எது ஞாபகம் வந்துச்சோ இல்லவங்க ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வண்டியை நீ பாத்தியாப்பா இன்னைக்கு ஓ வண்டிய பாரு சின்ன காரியம் தாங்க ஆண்டவர் உணர்த்துறாரு அப்பயே ஜோமன் ஏசப்பா என்ன மன்னிச்சிருங்க எனக்குள்ள மேட்டி வந்துருச்சு சில காரியங்கள் சில நேரங்களில் நம்ம நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டோம்னா மற்றவங்கள கொஞ்சம் அற்பமாக பார்ப்போம் நம்மளோட தாழ்ந்துருக்கிறவங்கள சில பேர் ஒரு வேற மாதிரி பார்ப்பாங்க அப்படி ஒரு நாளும் பார்த்துறாதீங்க மன மேட்டிமைக்கோ பெருமைக்கோ ஒரு நாளும் இடம் கொடுத்துடாதீங்க நான் நல்லா ஜோம் பண்ணுறேன்னு மற்றவங்கள அற்பமாக பார்த்துறாதீங்க நான் நல்லா இருக்கேன்ட்டு மற்றவங்க அற்பமாக பார்த்துறாதீங்க எவ்வளோ உயர்த்தினாலும் ஆண்டவர் சமூகத்தில் 
உங்களை தாழ்த்துங்க தன்னைத்தான் தாழ்த்துகிறவன் உயர்த்தப்படுவான் தானியல் நான்காம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் போது வாசிக்கல தானியல் நான்காம் அதிகாரம் முப்பதாவது வசனம் வாசிங் பிரதர் முப்பது தானிய நான்காம் அதிகாரம் முப்பது இது என் வல்லமையின் பராக்கிரமத்தினால் இது என் வல்லமையின் பராக்கத்தின் பராக்கிரமத்தினாலும் என் மகிமை பிரதாபத்திற்கென்று ராஜ்யத்திற்கு ராஜ்யத்துக்கு அரண்மனையாக நான் கட்டின மகாபாபிலோன் அல்லவா நான் கட்டின மகாபாபிலோன் அல்லவா என்று சொன்னான் இந்த வார்த்தை இந்த வார்த்தை ராஜாவின் வாயில் இருக்கும் போது சத்தம் உண்டாகி ராஜாவாகி ராஜாவாகி நேபுகாத் நேச்சாரு ராஜ்ய பாரம் ராஜ்ய பாரம் முன்னை விட்டு நீங்கிற்று நீங்கிற்று எத்தனை பேருக்கு இந்த வசனம் புரிஞ்சிச்சு பாருங்க நேபுகா நேச்சார் அவரு உலா வீட்டுக்கும் அரண்மனையில உலாவி கொண்டு இருக்கும் போது திடீர்னு அந்த அரண்மனைகள் எல்லாம் பார்த்த உடனே நான் கட்டின மகாபாபிலோன் அப்படின்னு சொல்லும் போதே இந்த வாய் இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் ராஜாவாய் இருக்கும் போதே வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகி ராஜாவாகி நேபுகா நேச்சாரு உன் ராஜ்ய பாரம் உன்னை விட்டு நீங்கிற்று நான் கட்டின சில பேர் நான் படித்தேன் நான் சம்பாதிக்கிறேன் இது என்னுடைய டேலண்ட் எனக்கு என்னுடைய ஞானம் என்னுடைய பலன் என்னுடைய திறமை எப்படி நான் 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 சொல்லுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா சொல்றத பார்த்தா நானே சொல்லுவேன் நீங்க நினைச்சுக்காங்க நான் நான் ஒன்னு சாப்பிடுற நான் கிடையாது பட்டர் நான் இது என்ன நான் சுயம் சுயம் சாகணும் பக்கத்தில் சொல்லுங்க சுயம் சாகணும் கிறிஸ்துவுக்காக பிரகாசிக்கணும் கிறிஸ்துவுக்காக எழும்பணும் நம்ம சுயம் சாகணும் சுயம் செத்தா தான் இயேசு வெளிப்பட முடியும் அல்லே லூயா அல்லே லூயா தாழ்மை உள்ளவர்களை அவர் நோக்கி பார்க்கிறாரா எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்றீங்க பரிசையம் பாருங்க பரிசையனா ஆயக்காரன தேவாலயத்துக்கு வந்து ஜபிக்கிறாங்க பரிசையம் பயங்கரமான லிஸ்ட்னா போட்டு ஜவம் பண்றாரு அதுல வேற ஆயக்காரனை போல் இராதினால் சோத்திரம் வேற சொல்றாரு யாரு நீதிமானாக யாருடைய ஜபம் கேட்கப்பட்டது ஆயக்காரனுடைய ஜபம் அவனே நீதிமானாக என்னப்பட்டான் அல்லே லூயா ஆண்டவ சமூகத்துல தாழ்த்துங்க கொடுத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்க ஆண்டவர் உங்களை எவ்வளவு உயர்த்தினாலும் தாழ்த்துங்க நல்ல திறமையை கொடுத்திருக்கிறாரா இது கத்துடைய கிருபன்னு சொல்லுங்க நல்ல ஞானத்தை கொடுத்திருக்கிறீங்களா கொடுத்திருக்கிறாரா கத்துடைய கிருப நல்ல ஜெபிக்கிற வரத்தை கொடுத்திருக்கிறாரா கத்துடைய கிருப நல்ல ஸ்டடிஸில் நல்ல படிச்சு படிக்கிறீங்களா கத்துடைய கிருப எதை இருந்தாலும் கத்துடைய கிருப கிருப கிருபன்னு சொல்லுங்க ஆண்ட உயர்த்திக்கிட்டே இருப்பார் எத்தனை பேர் ஆமைன்னு சொல்றீங்க உங்க லைஃப்ல ஒரு சீக்கிரட்டை சொல்றேன் உங்க லைஃப்ல நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும்னா ஆசீர்வாதமா இருக்கணும்னா ரெண்டே காரியம் ஒன்று ஆண்டவ சமூகத்தில் உங்களை தாழ்த்துங்க ரெண்டு உங்கள் பெற்றோர்களை காணப்படுத்துங்க நீங்கள் லைஃப்பில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருப்பீங்க இன்னும் ஒரு வசனத்தை வாசிங்க சங்கீதம் முப்பத்தி மூன்றாம் சங்கீதம் பத்தாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் முப்பத்தி மூன்றாம் சங்கீதம் பத்தாவது வசனம் முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம் பத்தாவது வசனம் துன்மார்க்கனுக்கு துன்மார்க்கனுக்கு அநேக வேதனைகள் அநேக வேதனைகள் உண்டு கத்தரை நம்பி இருக்கிறவனையோ கத்தரை நம்பி இருக்கிறவனையோ கிருபை சூழ்ந்து கொள்ள சொல்லுங்க கத்தரை நம்பி இருக்கிறவனையோ கத்தரை நம்பி இருக்க கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளும் யாருக்கு கிருபையா சொல்லுங்க கத்தரை கத்தரை நம்பி நான் சொல்லிட்டே வந்த முதலாவது அதிகாலை தேடுகிறவன் கிருப ரெண்டாவது சத்தமா தான் சொல்லுங்களேன் தாழ்மையுள்ள மூணாவது கத்தரை நம்புகிறவனுக்கு கிருபை எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்றீங்க ஒரு நாளும் மனுஷனை நம்பிடாதீங்க ஆண்டவரே நம்புங்க எந்த சூழ்நிலையா இருக்கட்டும் எதுவா இருக்கட்டும் எந்த மனுஷங்கிட்ட போய் எந்த யார்கிட்டையும் போய் உங்க வீழ்ச்சியையோ உங்க காரியங்களை போய் சொல்லாதீங்க இவங்க கிட்ட சொன்னா இவங்க சீக்கிரட்டா வச்சுப்பாங்க இவங்க வந்து எனக்கு ரொம்ப ட்ரஸ்ட் வேதியான ஆளு இவங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க மனுஷனை ஒரு நாளும் நம்பிடாதீங்க மனுஷன் ஒரு நாளும் உங்களுக்கு உதவி செய்ய மாட்டான் மனுஷனர்கள் மாறி மாறி இருப்பாங்க என்னைக்குமே போய் மனுஷனை நம்பிடாதீங்க கர்த்தரை நம்புங்க அல்லே லூயா நாசில சுவாசம் உள்ள மனுஷனை நம்புவதை பார்க்கலும் கர்த்தர் பேரில் பற்றுதலாய் இருப்பதே நலம் நலம் கத்தரை நம்புங்க நேரம் இல்லாததுனால வேகமாக முடிக்கிற கத்தரை நம்புங்க 
கத்தரை நம்புகிறவனையோ அவருடைய கிருப சூழ்ந்து கொள்ளுமா ரெண்டு ராஜாக்கள் பதினெட்டு ஏழு வாசிக்கும் போது எசைக்கியா ராஜா சென்ற இடம் எல்லாம் அனுகூலமாயிற்று கர்த்தர் அவனோடு கூட இருந்தார் அவன் சென்ற இடம் எல்லாம் அனுகூலமா காரணம் என்ன தெரியுமா மேல உள்ள வசனங்கள் எல்லாம் வாசிக்கும் போது எஸ்ஏகே ராஜா கத்தர் மேல் வைத்த நம்பிக்கையில அவரை போல முன்மை இல்லையா பின்பும் ஒருவரும் இல்லையா ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு நம்பிக்கை என் ஆண்டவர் தான் செய்வார் என் எதிர்காலத்தை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார் என்னை ஆண்டவர் உயர்த்துவார் என்னை ஆண்டவர் மேன்மைப்படுத்துவார் என்னை ஆண்டவர் ஊழியத்தில் பயன்படுத்துவார் என் ஆண்டவர் என்னை மேன்மைப்படுத்த இப்படி ஆண்டவரை நம்புங்க ஒரு நாள் மனுஷனை நம்பிடாதீங்க பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க மனுஷனை நம்பிடாதீங்க மனுஷனை நம்பி உன் கதையனா சொன்னனா டம்மா ரட்சிடுவாங்க பார்த்துக்க வல்லேலூயா ஆண்டவரை நம்புங்க கத்தரை நம்புங்க கைகளை உயர்த்தி ஜோம் பண்ணலாமா 